Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. La settimana scorsa Gesù ci ha detto quando pregare, questa settimana come pregare, con quali disposizioni pregare, affinché il nostro contatto con Dio sia autentico e la nostra preghiera porti frutto. L'introduzione del Vangelo ci dà una chiave per capire. Gesù raccontò questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di sentirsi giusti e che disprezzavano gli altri. Quanto segue vuol dunque aiutarci ad illuminare e guarire il cuore. Vediamo un po'. Abbiamo un fariseo e un pubblicano che salgono al tempio a pregare. Anzitutto ecco il fariseo, un fedele praticante, zelante, ligio alla legge, costui, stando in piedi, pregava così tra sé. O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano, digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Come vi risuona? Un po' antipatico, vero? Più che una preghiera, sembra un tracotante autoelogio. Il problema di quest'uomo è duplice. Anzitutto si sente giusto, a posto con Dio. Per carità, non commette alcuni peccati e fa alcune cose buone, anche più di quanto prescritto. Ad esempio, digiuna due volte a settimana anziché una, paga la decima su tutto anziché solo su alcune cose. Ma in forza di ciò si sente a posto. Sta davanti a Dio come uno che non ha bisogno di nulla né della sua misericordia, né di perdono, né della salvezza e, se notate, sta sul piano del fare o non fare, ma manca quello più profondo dell'essere. Quest'uomo non ha consapevolezza di sé, non ha contatto con le sue fragilità, non vede neanche i peccati che pure lui commette e per di più si confronta con gli altri per aver conferma della propria bravura, giudicandoli e disprezzandoli. Perciò Papa Francesco ha ricordato che questo fariseo è l'icona del corrotto, che fa finta di pregare, ma riesce soltanto a pavoneggiarsi davanti a uno specchio. Così, nella vita, chi si crede giusto e giudica gli altri e li disprezza è un corrotto e un ipocrita. La superbia compromette ogni azione buona, svuota la preghiera e allontana da Dio e dagli altri. Ora, miei cari, soffermiamoci un momento a scandagliare il nostro cuore. Può capitare anche a noi di sentirci giusti, tutto sommato a posto e di conseguenza meglio degli altri, meglio di chi non frequenta, giudicando o disprezzando chi commette certi errori e peccati? Sì, vero? Facciamo un piccolo viaggio nella nostra interiorità. A livello umano dove fa leva tutto ciò? Siamo nel campo della presunzione che spesso va a braccetto con l'arroganza. Cos'è la presunzione? Prima di essere un problema di azioni o parole, la presunzione è un problema di giudizio. Ci si pensa più di quello che in realtà si è. La presunzione porta la persona a identificarsi con ciò che fa e ha di buono, ma fatica a vedere ad accettare le sue zone buie, le sue fragilità, persino i suoi peccati. Le rifiuta, se ne vergogna, non le accoglie, finendo per mostrarsi per ciò che in realtà non è. Perciò spesso l'ipocrisia diventa la ragion pratica della presunzione. E tanto più la presunzione è radicata, tanto meno la persona è disponibile a lasciarsi correggere dagli altri e a mettersi in discussione. Sanno già, conoscono già, se sbagliano la colpa è sempre di qualcun altro. Miei cari, quando mettiamo in atto questi atteggiamenti, che sono derivati della superbia, risuoniamo se non altro fastidiosi eppure un po' ridicoli, Perciò simpaticamente San Francesco di Sales diceva che a volte la persona superba fa come il pavone che aprendo la sua ruota e mostrando le sue piume non si accorge che scopre il posteriore. Ecco, in fondo le persone presuntuose possiamo dire che si conoscono poco e si amano poco. Si mascherano di ostentata sicurezza per coprire le proprie miserie di cui si vergognano. E alla presunzione spesso si accompagna e consegue l'arroganza, cioè quell'atteggiamento di più o meno evidente superiorità e disprezzo nei confronti degli altri. D'altronde dove si alimenta la percezione di essere giusti nel confronto con gli altri, con chi secondo noi è messo peggio, 
scusate l'esempio, ma se sono brutto e mi confronto con uno più brutto ancora, allora mi sento un po' più bello. Ecco perché va di moda la deleteria maldicenza, perché in fondo parlare male degli altri dà un sottile piacere. Abbasso gli altri per sentirmi un po' più alto. Così, per sopravvivere alla mia povertà, tiro a campare vivendo dei difetti altrui. Come diceva qualcuno, in terra di ciechi, chi ha un solo occhio si sente re. Ora, miei cari, dobbiamo fare bene attenzione, perché tutto ciò può portarci a vivere ipocritamente anche la nostra fede, ed è un pericolo sottile che è la buona azione, la preghiera, l'andare a messa, che sono tutte cose giuste e sante, diventino la nostra giustificazione. Io sono giusto, sono a posto perché faccio queste cose. Mi identifico con queste cose e non vedo tutto il resto. E spesso la conseguenza qual è? Che mi sento meglio degli altri, in diritto di giudicarli. Vedete, un'autentica spiritualità conduce ad una profonda umiltà e a una duplice consapevolezza. Da un lato la consapevolezza di sé, dei propri pregi, dei quali si rende lode a Dio, ma anche dei propri limiti povertà, fragilità, dall'altro la consapevolezza del tenerissimo amore di Dio che ci fa scoprire e sentire amati anche lì, in quei luoghi dove noi non ci ameremmo mai. Perché tante volte tendiamo a nascondere anche a noi stessi ciò che non va? Perché pensiamo siano cose che ci tolgono valore, pensiamo che i nostri limiti siano qualcosa di cui vergognarci. Ma ditemi una cosa, immaginate un bambino che muove i suoi primi passi, che magari vacilla e cade. La sua fragilità non attira ancora più la cura e la tenerezza da parte dei suoi genitori? E se ciò è vero per dei genitori, quanto più sarà vero per Dio che è padre e madre di tutti noi? Vediamo ora l'atteggiamento del pubblicano. I pubblicani erano pubblici peccatori, collaborazionisti dei romani, per i quali riscuotevano le tasse facendoci la cresta sopra. Insieme alle prostitute erano la classe sociale più disprezzata e reietta. Costui come si pone davanti a Dio? In modo opposto rispetto al fariseo. Egli si pone con umiltà davanti a Dio. Si ferma a distanza, non osa alzare gli occhi al cielo e si batte il petto. O oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Abbiamo qui il verbo dell'espiazione, chiede che siano espiati i suoi peccati, che sia perdonato, rinnovato interiormente perché possa vivere una vita nuova. Costui si mette davanti a Dio per ciò che è, consapevole di essere bisognoso di tutto. E notate, non si confronta con nessuno e non disprezza nessuno. Se sentirsi migliori degli altri è segno che qualcosa non va nella nostra vita spirituale, viceversa chi ha un'autentica vita spirituale sente crescere dentro di sé una grande compassione verso gli altri. E per crescere in questa direzione, oltre allo Spirito Santo, degli insostituibili maestri sono proprio i nostri limiti, anche i nostri peccati che talvolta ci possono insegnare più dei nostri successi. E Gesù conclude dicendo, io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Il fariseo, gonfio di sé, è tornato a casa pieno delle sue arie. Il pubblicano, povero di sé, è tornato a casa pieno di Dio. Se la preghiera del superbo non raggiunge il cuore di Dio, l'umiltà del misero lo spalanca. A tal proposito ricordo una bellissima testimonianza che lessi tempo fa. Una donna, dopo anni di attesa, finalmente trovò un uomo che la amasse sul serio e si sposò. E dopo molti anni, quando ormai sembrava non poter più arrivare, ecco il dono di un figlio. Purtroppo, dopo pochi mesi, ecco una notizia come un fulmine a ciel sereno. Le viene diagnosticata una grave malattia, già in fase avanzata. I medici le danno pochi mesi di vita entra in confusione, monta la rabbia anche contro Dio. Bel tipo che sei, che illudi le persone, pensava, che dai le cose per poi toglierle. Sembri quasi nemico della felicità. Quando vedi qualcuno felice mandi qualche sventura. Un giorno, mentre era in ospedale, sentì il bisogno di andare in cappellina per sfogarsi con Dio. Vi andò di notte in solitudine. Entrata in cappellina a causa delle deboli forze, 
crollò in ginocchio davanti al presbiterio. Un marasma di pensieri si affacciavano nella mente, la rabbia saliva quando ad un tratto fece attenzione e lesse una frase scritta sul tappeto sul quale era inginocchiata. «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Questa donna disse che a leggere quella frase venne meno ogni tracotanza ed entrò in uno stato di profondo ascolto, di silenzio interiore. Ad un certo punto sentì come una voce risuonarle nel cuore. «Ti ho condotta sin qui perché imparassi a fidarti di me. Non lo hai mai fatto sul serio sino ad ora». Continuò a restare lì, nel silenzio e nella preghiera, consegnandosi alla volontà di Dio. Ritornò in stanza rasserenata. Dopo alcuni giorni iniziò a recuperare inspiegabilmente le forze e ad avviarsi con grande stupore dei medici verso la guarigione. Cari fratelli e sorelle, magari nella nostra vita non accadrà lo stesso tipo di miracolo, ma aprendoci con umiltà e fiducia a Dio ne potrà accadere sempre uno più grande, poter tornare a casa giustificati, rinnovati, pacificati. Chiediamo a Dio la grazia di imparare a metterci davanti a Lui nella giusta posizione, riconoscendoci per ciò che siamo, poveri, certi che è la preghiera del povero che attraversa le nubi del cielo e arriva al cuore stesso di Dio. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.